हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल डेंसिटी नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ बैंडविथ ऑफ द सिस्टम एंड बैंडविथ ऑफ द सिग्नल तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे बैंडविथ ऑफ द सिस्टम ठीक है तो किसी भी सिस्टम की बैंडविथ होती क्या है तो जो सिस्टम होता है उसकी बैंडविथ इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी सिस्टम कैन पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिस्टम कैन पास और अगर मोर टेक्निकल टर्म में मैं बोलूं तो इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आर सिस्टम इज कैपेबल ऑफ पासिंग एंड प्रोवाइडिंग एट द रिस्पॉन्स ठीक है ना तो क्लियर कट सी बात है आपकी कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज सिस्टम इज एबल टू पास इस कॉल्ड बैंडविथ ऑफ द सिस्टम ठीक है तो यहां पर बैंडविथ हम मेनली तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ही स्टडी करते हैं लेकिन सिग्नल सिस्टम में हम लोग बिल्कुल ब्रीफ एनालिसिस करेंगे बैंडविथ ऑफ द सिस्टम का एंड बैंडविथ ऑफ द सिग्नल का तो यहां पर बैंडविथ का फॉर्मूला क्या होता है मेनली सिग्नल सिस्टम में हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला ही एनालिसिस करेंगे और एक दो कैलकुलेशन करेंगे इसका जो डीप नॉलेज है थ्योरिकल नॉलेज वो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में ही एनालिसिस करेंगे तो यहां पर आप देखिए जो बैंडविथ का फॉर्मूला होता है आप जब मॉड ऑफ एच ओमेगा मतलब जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का मॉड है उसको जब आप इक्वल करते हैं वन बाई रूट टू मॉड ऑफ एच ओमेगा मैक्सिमम के तो जो ओमेगा की वैल्यू मिलती है वही आपकी होती है बैंडविथ क्लियर है पॉइंट अच्छे से और इस तरह के बैंडविथ को हम कहते हैं थ्री डी बी बैंडविथ ठीक है ना थ्री डी बी बैंडविथ विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल बैंडविथ क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो हमें क्या करना है हमें सबसे पहले एच ओमेगा से मॉड ऑफ एच ओमेगा निकालना है मॉड ऑफ एच ओमेगा मैक्सिमम निकालना है फिर इस रिलेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है क्लियर जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहां पर देता हूं उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जैसे यहां पर देखिए आप हमारा मान लीजिए एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है वन अपॉन वन प्लस आर सी जे ओमेगा वैसे ही अगर आपको पता हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन होता है तो यहां पर अगर मैं इस लो पास फिल्टर के लिए बैंडविथ कैलकुलेट करना चाहूं तो सबसे पहले मुझे मॉड ऑफ एच ओमेगा निकालना होगा तो मॉड ऑफ एच ओमेगा क्या हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर उसके बाद हमें मॉड ऑफ एच ओमेगा का मैक्सिमम निकालना होगा ठीक है तो यहां पर देखिए मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए तो हमारे पास प्रोसीजर है मैथमेटिक्स में कि आप पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और आपको मिल जाएगा कि किस वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है ठीक है ना डिफ्रेंशिएट करके बस आपको इक्वल टू क्या पुट करना है जीरो पुट करना है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेन जो थिंग है आपके लिए कि यहां पर आप क्या डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा मैक्सिमा होगा या कौन सा मिनिमा होगा तो इसे अब हम देख लेते हैं ठीक है देखिए मैक्सिमा जब आपको निकालना है तो इस बात को समझिए कि ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर भी वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर है एक्चुअल में तो वन अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा जीरो तो आप देख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी में बोथ साइड आपका जो मॉड ऑफ एच ओमेगा है वो जीरो हो रहा है मतलब वो दोनों साइड डिक्रीजिंग है इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है या आप श्योरिटी से बोल सकते हैं क्योंकि एक और पॉइंट भी है ये इवन फंक्शन है आपका ओमेगा की जगह अगर आप माइनस ओमेगा पुट करेंगे तो सेम रहेगा इसलिए आप श्योरिटी से बोल सकते हैं कि ये जो जीरो पर होगा वो होगा मैक्सिमम क्योंकि इसे अगर सिमेट्रिकल होना है क्योंकि ये इवन फंक्शन है और प्लस माइनस इन्फिनिटी अगर दोनों पर ये जीरो हो रहा है तो इसे ओमेगा इक्वल टू जीरो पर ही मैक्सिमम होना होगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन वन क्योंकि ये तो पूरा जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम हो गया वन तो अब अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यहां पर तो आपका आंसर हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय रूट टू इन टू वन अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो ओमेगा की वैल्यू हमें मिलेगी वही ओमेगा आपका क्या होगा 
वही ओमेगा होगा आपका बैंडविथ तो हम सॉल्व कर लेते हैं तो वन प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टू मैंने पहले यहां बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो आर स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा वन तो यहां से ओमेगा क्या मिल जाएगा आपको वन अपॉन आर सी क्लियर आप चाहे तो एफ के फॉर्म में लिख सकते हैं वन अपॉन टू पाई आर सी ठीक है तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया बैंडविथ का तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम की बैंडविथ कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर अच्छे से तो अब मैं आपके लिए एक और थ्योरी यहां पे जनरेट कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड बैंडविथ ऑफ द सिग्नल तो जो फॉर्मूला होगा वो तो बिल्कुल सेम होगा बस आपको मीनिंग समझनी है इसकी थ्योरिकल मीनिंग बहुत ही बेस बेसिक फॉर्म में क्योंकि यहां पर हम मेन एनालिसिस नहीं करेंगे मेन एनालिसिस अगेन सिग्नल का भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम में ही करेंगे ठीक है तो बेसिक मीनिंग क्या होती है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल ठीक है ना जैसे कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है बेसिकली या बैंडविथ होती क्या है सिग्नल को कितना स्पेस चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है ना जैसे आप कहीं पर खड़े हुए हैं तो आपको कितना स्पेस चाहिए खड़े होने के लिए वो आप उतनी बैंडविथ आप कंज्यूम कर रहे हैं वैसे सिग्नल की इंफॉर्मेशन के लिए उसे कितना स्पेस चाहिए वो उसकी बैंडविथ है बस और कुछ भी नहीं होता अगर बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में अगर हम समझें तो बस यही होता है आपका ठीक है और अगर मोर टेक्निकल टर्म में बोलूं तो इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जो मॉड ऑफ एक्स ओमेगा है वो नॉट इक्वल टू जीरो जिन ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए होगा वही आपकी क्या होगी बैंडविथ होगी ठीक है जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं एग्जाम्पल के पहले मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं आपके लिए फॉर्मूला सेम होगा मॉड ऑफ एक्स ओमेगा इज इक्वल टू वन बाय रूट टू मॉड ऑफ एक्स ओमेगा मैक्सिमम तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला क्लियर तो अब आप देखिए यहां पर यहां पर आपका एग्जाम्पल एक है एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी यू टी ये आपका एक सिग्नल है और इस सिग्नल की हमें बैंडविथ कैलकुलेट करनी है तो बस इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें वैल्यूज जनरेट कर लेनी है तो एक्स ओमेगा हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं सिग्नल के लिए वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा मॉड ऑफ एक्स ओमेगा कितना हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आप यहां ध्यान से देखें फिर से ये सिग्नल आपका ई सिग्नल है फिर से आपका प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे मॉड ऑफ एक्स ओमेगा क्या हो रहा है जीरो हो रहा है तो फिर से जो मैक्सिमम होगा मॉड ऑफ एक्स ओमेगा वो ओमेगा इक्वल टू किस पे होना चाहिए जीरो पे होना चाहिए तो जो आपका मॉड ऑफ एक्स ओमेगा मैक्सिमम है वो जैसे ही आप ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे यहां पर आपको मिल जाएगा तो क्या बचेगा ये वन बाय ए क्लियर तो अब अगर आप फॉर्मले में वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय रूट टू इन टू वन बाय ए तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बोथ साइड स्क्वायर लेने पर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर ठीक है तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर के इक्वल और ओमेगा कितना आ जाएगा आपका ए और f के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a अपॉन टू पाई ठीक है ये आपका बैंडविथ आ गया आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में अगर रेडियन पर सेकेंड यूनिट लिखी है तो आप ओमेगा में लिख दीजिए एग्जाम में अगर यूनिट हर्ट्स लिखी है ऑप्शंस में तो आप f में लिख दीजिए क्लियर है अच्छे से तो ये आपका e की पावर माइनस ए टी यू टी का सिग्नल का बैंडविथ का फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू ए तो इस तरीके से हमें बैंडविथ निकालनी आनी चाहिए एग्जामिनेशन में क्लियर अच्छे से नाउ एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं यहां पर बैंडविथ के ऊपर ठीक है इससे आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द विथ ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू बी कंसीडर्ड ठीक है तो आपको निकालना है विथ ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू बी कंसिडर्ड ये आपको कैलकुलेट करना है और कंडीशंस क्या लिखी हैं आपकी वो भी हम पढ़ लेते हैं इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल ठीक है ये आपको एक सिग्नल दिया हुआ है इन द स्पेक्ट्रम 
ऑफ सिग्नल एक्स टी एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू टी यू टी ठीक है ये आपको सिग्नल दिया हुआ है इफ द कंसिडर्ड ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी ठीक है मीन्स क्या लिखा है इफ द कंसिडर्ड ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसिडर्ड ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी ठीक है फिफ्टी परसेंट एनर्जी जो है टोटल एनर्जी का फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करें ठीक है फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी मतलब क्या बोल रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज या विथ हम कंसिडर करें इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल ई की पावर माइनस टू टी यू टी में कि उसको उस रेंज को कंसिडर करने से टोटल एनर्जी का सिर्फ 50 परसेंट मिले ठीक है ना ये आपको समझना होगा तो सबसे पहले हम कुछ बातें यहां अंडरस्टैंड करते हैं पहला तो हमें 50 परसेंट कैलकुलेशन के लिए पहले 100 परसेंट कैलकुलेशन करना होगा तो हम एनर्जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं यहां से क्या फॉर्मूला होता है माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट एक्स स्क्वायर टी डी टी यहां पर देखिए यू टी से मल्टीप्लाइड है तो ये क्या हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी स्क्वायर करना है तो ई e की पावर माइनस टू टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ई e की पावर माइनस फोर टी तो इसे अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाएगा आपका वन बाय फोर जूल क्लियर है अच्छे से ठीक है ना ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं ई e की पावर माइनस एटी यू की एनर्जी होती है वन बाय टू ए तो ये कितना है टू ना तो आ जाएगा आंसर फोर तो वन बाय फोर जूल क्लियर है अब आप इस बात को समझिए आपको क्वेश्चन में ना एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप सोचिए आपने फोरिया ट्रांसफॉर्म में क्या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा फॉर्मूला देखा है जहां आपने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखा हो तो आप बोलेंगे यस हमने रेले एनर्जी थ्योरम देखा हुआ है तो रेले एनर्जी थ्योरम आपको याद हो अगर तो ये था E इज इक्वल टू माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू पाई माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा बट इस थ्योरम से तो हमें टोटल एनर्जी मिलती थी ठीक है ना जो वन बाई फोर जूल होगी आप चाहे एक्स ओमेगा स्क्वायर वाले फॉर्मले का यूज करें चाहे आप एक्स स्क्वायर टी वाले फॉर्मले का यूज करें आपको आंसर तो ऑलवेज वन बाई फोर जूल मिलेगा लेकिन आपसे टोटल एनर्जी नहीं पूछा आपसे पूछा है 50 परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी लेकिन एक और पॉइंट है ध्यान से समझिए यहां पर जो एक्स ओमेगा वाला फॉर्मूला है उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट है माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट मतलब जो ओमेगा की वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हैं रेंज कंसीडर कर रहे हैं वो जब आप माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट पूरी कंसिडर करते हैं तो हमें टोटल एनर्जी मिलती है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी रेंज कंसीडर की जाए कि सिर्फ फिफ्टी परसेंट एनर्जी मिले ठीक है ना आपको एनर्जी की वैल्यू दे दिया है कि फिफ्टी परसेंट ही चाहिए अब आपको वो रेंज निकालनी है तो अभी आपकी रेंज है माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट ठीक है अब आपको उस रेंज को निकालना है तो वो रेंज आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए तो अगर मैं यहां पर वन बाई पाई रेंज ले लू माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा तो मुझे टोटल एनर्जी का 50 परसेंट मिलेगा ठीक है ना क्लियर है अच्छे से मतलब अगर टोटल एनर्जी 1 बाई फोर है तो उसका 50 परसेंट मतलब 1 बाई एट ये मुझे मिलेगा क्लियर है पॉइंट क्लियर है ना मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप मॉर्निंग 9 ओ से नाइट में 9 ओ तक वर्क करते हैं तो आपको वन थाउजेंड मिलते हैं तो अगर आपको फाइव हंड्रेड रुपीज मिल रहे हैं तो आपने किस समय से किस समय तक वर्क किया होगा ठीक है ना या कितने आवर्स आपने वर्क किया होगा ये आप कैलकुलेट करना है आपको ठीक है ना तो अगर आप फ्रीक्वेंसी माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट लेते हैं तो आपको एनर्जी कितनी मिलती है हंड्रेड परसेंट लेकिन अब अगर आप फ्रिक्वेंसी ले लें माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी तो आपको फ्रिक्वेंसी माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी लेने पर एनर्जी मिलती है 50 परसेंट ठीक है ना ऑफ द टोटल एनर्जी तो इसी ओमेगा सी की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप देखिए यहां पर मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 
ये हम कई बार कर चुके हैं e की पावर माइनस ए क्या होता है वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा ए की वैल्यू यहां पर क्या है टू है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी वन अपॉन ए स्क्वायर मतलब फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर उठ हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका वन बाई एट क्लियर है यहां तक अच्छे से अब आप चाहें तो थोड़ा सा और इसे आ, इजी बना सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि ये ओमेगा स्क्वायर है मतलब ओमेगा की जगह जब आप माइनस ओमेगा पुट करेंगे तब भी आपका फंक्शन सेम रहेगा मतलब ये ई फंक्शन है और ई फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि अगर आपकी लिमिट माइनस एक्स से प्लस एक्स हो तो आप टू इंटू जीरो टू एक्स लिख सकते हैं तो टू इंटू जीरो टू ओमेगा सी और यहां पर क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना है आपका वन बाय एट क्लियर यहां तक अब हमें पता है कि ये जो वन अपॉन फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका ये होता है टेन इनवर्स ओमेगा बाय ए तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी टू है तो टेन इनवर्स ओमेगा बाय ए और बाहर भी आपका आता है वन अपॉन ए तो वन बाय टू और यहां क्या होगा वन बाय एट एज इट इज आप कॉपी कर देंगे अब अगर आप देखें लिमिट्स है आपकी जीरो टू ओमेगा सी तो यहां पर टू और एट को कैंसिल करिए तो फोर बचेगा यहां पर तो यहां पर आप पाई को भी उस तरफ भेज दीजिए तो टेन इनवर्स ओमेगा की जगह ओमेगा सी हो जाएगा ओमेगा सी बाय टू माइनस टेन इनवर्स जीरो टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है तो लोअर लिमिट की कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी अब इक्वल टू अगर आप जब पाई को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा पाई बाय फोर नाउ टेन इनवर्स को अगर राइट हैंड साइड भेज दें तो टेन पाई बाय फोर क्या होता है वन तो ओमेगा सी बाय टू हो जाएगा आपका वन तो ओमेगा सी कितना हो जाएगा आपका ओमेगा सी हो जाएगा आपका टू क्लियर है यहां तक अच्छे से तो यहां पर ओमेगा सी आपका आंसर आ गया है टू रेडियन पर सेकेंड ये है आपका ओमेगा सी का आंसर ठीक है तो इस तरीके से हम लोग विथ ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे माइनस टू से प्लस टू तक जिससे हमें फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी अचीव होगी और अगर आपका आंसर एफ के फॉर्म में होगा तो आप टू अपॉन टू पाई कर देंगे तो वन बाई पाई आपका आंसर हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ठीक है ना आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस इससे आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि किस तरीके से हमें सिस्टम की बैंडविद का एनालिसिस करना है या किस तरीके से हमें सिग्नल की बैंडविद का एनालिसिस करना है ठीक है तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं थैंक यू